血魔阵，周山无数仙，你当真以为你能在血魔阵中我二出去吗？以后你不能让我动用你身法，就要世间一切强敌。你无论如何，你好，我与我大军跳出结界，上来之时便是三界，容易是。天上平仙三百万，见我仍需禁地，凭你们三个小小的魔物，也敢在本仙尊面前放肆？五百年，你们也该消失。<笑>你若真能诛杀得了我。我需苦等五百年，当真以为我能怕了你的吗？有种就放，当了一起回飞天。天地玄宗，万气本根，广修一劫，正悟神通。啊！哟、啊！哟、啊！你做什么？本玄宗。你还敢做天子，就和我们说，你要和真死道相吗？就算我生死道相又有何惧？去死吧！啪！啪！啊！你，这是地球，我回来了。我未灭散的五斗，焚烧天堂，以致天道空缺。人间必遭浩劫，只有找齐三那神器，以补天道。没想到在仙界过了五百年，人间才过了五年。地球，我回来了。爸妈，嫣然，我回来了。妈，妈，小王，正宗爷，你都气死了，你知道我看你爸有多难过吗？这五年让你担心了。回来就好，回来就好，走，咱回家。快，快坐下。奶奶，隔壁小虎又欺负我了。奶奶？难道他是？他是露露，是你和嫣然的孩子。在你消失没几天，嫣然就检查出有了身孕。奶奶，露又流鼻血了。奶奶，露又流鼻血了。啊。来，快把药吃了。露露，你先到里屋玩一会儿，我和爸爸说会话，好不好？乖，乖。妈，他这是怎么了？他露露他得了白血病。什么？这几年下来，你先把家里的积蓄还光了。不是，那嫣然呢？嫣然他。被刘家人强行带了回去，他知道露露呀，擦出了白血病，你爸到刘家去了。可是那刘家人把你爸赶了出来，还打断了一条腿呀、啊。刘什么？刘家拜你所赐，我以后诺将不死，反而修成轩辕仙尊。这次回来，我就让你见识一下什么叫做仙尊之辈。妈，既然这次我回来了，我一定亲自接嫣然回来。小浩，你可不要胡来呀、啊！这刘家人可是江城四大豪门之一，我们可惹不起、啊。妈只希望你和露露呀，能够平平安安、健健康康的。可是露露她……妈，你放心，这些年我也学了一些医术，露露病我会想办法。不过你得给我点时间。小小哥哈哈，星夜的，今天再拿不出钱来，别怪我火炮翻脸不认人。炮哥，你能不能再宽限几天呀、啊？你也行，留一根手指做地席吧，把他给我按住了。别别，住手！操，哪来的傻逼？敢管老子的事，赶紧滚，不然老子连你一块打。操、哦！原来是老东西的儿子呀，给他正好。老东西欠我们二十万，赶紧替他还了，不然我废了他。不是让你说话了吗？你他妈敢打我！闭嘴！操！给我弄死
，走，我操！哎呀，爸，没事吧？你给我等着！我大哥是龙爷，他不会放过你的。区区地头蛇还敢称龙爷？滚！走！爸，这到底怎么回事啊？为了给露露看病，半年前就花光了家里的所有积蓄。爸没有本事，为亲戚也借不来钱，我就高利贷贷了五万块钱。没想到这个火炮说连本带息要还二十万。他们背后是黑农会，他们还会找上门来的。爸，这个事儿我来解决，你们不用操心。小浩，你身手怎么这么好？呃，我不是加入了大象龙卫吗？一直执行秘密任务，他们不让跟家里联系。爷爷，你下班回来了。哟、哦，乖，露露今天在家里听话了没有？嗯，可听话了。哎，爸爸，爸爸。嗯。走，先回屋。走，这这这，进来。哎，儿子，哎，好，来，露露，露露啊，给你爸爸也加点菜呀。来，快快吃吧，哎呀，来，来，吃，吃。哎，干嘛呢？我叫陈云龙，龙爷的大门也是你他妈叫的。错，人名可就是人叫的，可不是人物。我明白了，原来你是来找茬的事啊！找他，我。啊！小旭，把程景龙给我找出来。小旭，把程景龙给我找出来。小兄弟，我们应该是初次见面吧？不知道我程景龙到底哪得罪你了？那我提醒一下你，火炮是你的人吗？哼，没错啊。那就对了，你的人向我的父母要二十万的高利贷，呃，我来解决这个事。二十万？哼，不不不，应该是二百万。你打伤了我的弟兄，高利贷加上医药费，一共是两百万。那我要是不给，哼，那就把你的小命留下。我今天就站在这。我看谁能取我的命，<笑>弟兄们，我上，上，这、啊，哥，没想到你还是个武者，是我小瞧你。错了，我并非武者。如果你非要称呼我，可以叫我叶先生。你口中的仙尊，上下五千年也寥寥无几。叶佩，哟，哥，啊。这怎么可能？我已经是武斗宗师了，居然被你打败了！你到底打到了什么境界？我叫叶轩辕，你给我叫我叶先生。我奉玉帝特旨，率轩辕之位，踏红蛇神龟，率五雷神将，揭发天下之妖邪。到如今的仙人，仙尊，臣某人恳请你收我为徒。我与仙区在这凡界行走，多有不便，不如收下。你可以帮我搜寻三大神器。好，那我今日便收你这个。仙尊在上，请受徒儿一拜。既然你已经拜入门下，今后便不可以再做伤天害理之事。谨遵使命。记住，我此次前来是为了寻找三大圣神器。这三大神器分别是轩辕剑、神龙掌、混沌掌。轩辕剑？怎么？你听说过？师尊，昨日听说明天有一个法器的拍卖会，压轴的宝物就是轩辕剑。哦，那明日为师便与你一同前去。听说天池雪莲有起死人肉白奶的效果，这次说什么也要巧拍到手。做梦吧你！哎，你瞧瞧，今天来的可都是江城的顶级豪门，咱们呀也只有看看的份儿了。哎，天池雪莲算什么？你这次的拍品可是上古神器轩辕剑。欢迎诸位参加今日的拍卖会，让我们直接进入正题。第一件拍品是天池雪莲，此物名为天池雪莲，据说人服用后可以延缓衰老，青春永驻。更有人说有起死回生之效。现在开始竞拍，起拍价三千万，我出三千五百万，四千万，六千万。借龙爷出手，那我得还是算了。我听说龙爷的父亲大寿将至，这龙爷肯定是想把天池雪莲当做寿礼。哎呀！小心可嘉呀，梁会长
，这天池雪莲，别看你想要，那我就不躲人赛了啊！那就多谢秦家主。哎，你我之间，容许客气。六千万第一次，六千万第二次，六千万第三次，成交，恭喜全会长。下一件拍品可就厉害了。传说中上古三大神器之一的轩辕剑，轩辕仙尊曾用它降妖除魔，平定三界，后不知何故流落人间，起拍价一个亿，每次竞拍不得少于五百万。好强烈的离力波动啊！老伙计，又见面了。师傅，您放心，徒儿一定帮您拍上四件，一亿一千万，一亿两千万，一亿三千万。陈会长，这天池雪莲我已经给过你面子，这件拍品，说什么都不会让着你。我知道你黑龙会实力强悍，但是论财力，你恐怕还比不过我秦家。一四千万，两个亿。秦家主，你这是想做我黑龙会标价吗？坐下吧，不管他有多少钱，看拿不走轩辕剑。师傅，您什么意思？听我的就对了。是。两亿第一次，两亿第二次，两亿第三次，成交，恭喜秦家主。江城顶级豪门的实力，恐怖如斯、啊。对，怎么了？轩辕剑灵力波动厉害，这是要认主啊！秦家主竟然能让轩辕剑自动认主，哎呀，如此强的仙元，真是让人羡慕。如此强的仙元，实在让人羡慕。师傅，怎么办？没关系，没有我同意，他拔不出轩辕剑。大言不惭，看清楚了，这轩辕剑是我秦灵天的。怎么可能？我说过了，没有我的同意，任何人拔不出轩辕剑。怎么？你想说这轩辕剑能任你做主吗？不错，这人是谁？能跟龙爷坐在一起，想必身份不简单。秦家主，可否让贫道一试？好，范进道长出手。无心振财，天照玄冥，千神万圣，不我真灵，拜到老君，积极如雷电。住手！小友何事？你若用法术强行驱动轩辕剑，必遭反噬。小伙子，少在这么野子！道长修行高深，道法通天，你一见凡夫俗子，则知天高地厚。在此望你，老赵，快快住手！啊！不、啊、能。不、哦、能！怎么会这样？怎么会这样？道长，你没事吧？啊，师傅，这启龙天怎么能没事？因为他区区一介凡人，当然没事情。但这位道长，他用法术强行驱动轩辕剑，逆天行事，必遭天谴。我说你们拍卖行是怎么搞的事情？我花了两个亿，就拔不出此剑，为什么会出现这种情况？秦家主，这……我也不知为何，在此之前从来没有出现过这种情况啊！刚才这位道长提过，轩辕剑认了主人，我想在场之人肯定有人可以拔动它。凌霄道长都拔不出此剑，你算更冲啊？还想尝试？若我能拔出，不可能，绝对拔不出。鼠目寸光之辈，那今天我就让你们开开眼界。五百。仙尊，回来了！好强烈的灵力波动啊！这、这、呀！无道之躯，五百未曾飞剑斩人头，玉皇未见天不至，且斩妖魔混世流。这些无名之辈怎么拔得出轩辕剑？能让轩辕剑认主，这位小友绝不是凡人呀！他是仙人，他是仙人呐、啊！秦凌天，现在你还有何话要说？我秦凌天有眼无珠，我是冒犯了叶先生，让叶先生宽宏大量
，饶了我。那我且问你一句，你秦家是否愿意臣服于我？我秦家愿臣服于叶先生。好，那记住名字，我叫叶轩辕。我秦家以叶轩辕为尊，我张家愿以叶轩辕为尊。我我张家，我周家，我陈家愿以叶轩辕为尊。我愿意叶轩辕为尊。记住你们今天是。我，我走。是，师傅请。吴家主，我听说江城出了一位神人，叫叶轩辕，自称仙尊。此人还拔出了上古神器轩辕剑。现在江城很多家族以此人为尊呐、啊。看样子江城这天可是要变了。如果能得到这个仙尊的青睐，你我两家岂不是飞龙在天啊？哈哈哈哈哈。不过听说这位仙尊是真人不露面，神龙见首不见尾啊，那就要看缘分了。对了，婚礼的事儿筹备的怎么样呢？到、哦、吴家主放心，我已经在紫金阁大酒店安排好了，不会耽误小女和贵公子的婚期的。哈哈哈哈哈。你找谁？哦，我找柳嫣然。柳家大小姐今天大婚，这你都不知道？婚礼？是啊，柳家大小姐今天和吴家公子吴东明大婚，这事儿全程皆知。你是从哪里冒出来的土老帽？婚礼地址在哪？紫金阁大酒店。我知道了，告辞。欢迎大家来参加小女柳嫣然的婚礼。大家都知道，我就这么一个宝贝女儿，今天也是到了把她放心交出去的时候了。我这个人嘴笨，话就不多说了。祝他们小夫妻俩永远幸福美满，夫唱妇随。听说呀，这次吴家公子可是从昆仑山修行归来，实力已达入化仙境，能嫁给吴家麒麟子，是江城吴氏大小姐的梦想。柳家与吴家，一个建筑大王，一个地产大王，今日结为亲家，以后珠联璧合。注定财源广进啊！哈哈哈哈今天我吴海滨就两个字儿：高兴。也祝大家吃好喝好。来，我先干为敬。老刘，这几年江城建设的不错，机场、高铁都建成了，就连跨海大桥也要竣工了。<笑>是啊，老刘，这跨海大桥一旦建成，柳家作为建筑方，这地位。可是更上一层楼啊！二位就不要拿我开玩笑了，在座的谁不知道你们二位啊？一位是船王，一位是煤炭大王，一个呢拥有数百艘的货轮通航全球，一位呢拥有几十座的矿山，日进斗金。跟你们二位比起来，我们柳家只能算是井底之蛙呀！啊，<笑>老爷，我们收到一个拜帖，说一定要亲自呈给您看。叶轩辕仙尊即将大驾光临，<笑>就连震惊江城的叶轩辕叶仙尊也要拜谒我吴家的婚礼。在这江城，我吴家托大，谁敢不服？亲<笑>家，你说什么？叶轩辕要来？是不是那个拔出轩辕剑那个叶轩辕啊？除了他，还有谁敢自称仙尊？啊！<笑>听说呀，叶轩辕不仅拔出了轩辕剑，还收复了黑龙会会长。陈景吴为徒，现在江城不少大小豪门大族都以叶轩辕为尊啊。柳家和吴家能得到叶仙尊青睐，这下要飞黄腾达了。你到，白虎堂堂主王虎送极品地府玉观音一座，船王何鸿宽送一帆风顺金船一座，煤矿大王李高峰送现金五百万。在下特送一副棺材。给吴家家主祝寿，祝你升官发财，大吉大利。大男人是何人？竟敢搅乱我儿的婚礼！爸，他就是我跟你说的那个叶浩。哦，你就是叶浩。亲家，你不是说他已经死了吗？我当时是亲眼看着他被装进麻袋，扔进蓝长江的。没错，我当时确实应该死。之所以咽不下这口气，就是有朝一日找到你们这群老混蛋。露一镜之仇，<笑>你就算活着又能怎样？如今我吴家在江城可是四大家族之一，权势滔天
。我儿子又是新晋的武道宗师，可王头小子能拿我吴家奈何？老头，今天这口棺材就是给你准，今日我必让吴家灭门。<笑>小子，我真不知道你哪来的勇气说这个。今天是我大喜的日子，江城的名流齐聚，盖棺云集，叶仙尊还会亲你。你在这儿，怕是只有死了为你条啊。你说的没错，今天确实有人会死，只不过死是这么厉害啊！你小子还真是。肆无忌惮呢，<笑>我可以给你一个机会，只要你现在跪下，给我磕三个响头，我可以看在你是嫣然前男友的面子，给你一条活路。只要你现在跪下，给我磕三个响头，我可以看在你是嫣然前男友的面子上，给你一条活路。这条活路还是你自己留着。我用不着，小子，你明知道今天是吴公子大喜的日子，还来这里捣乱。吴公子大发慈悲，给你一条生路，你不但不珍惜，还在这里大放厥词。今天就算是吴公子不在心肠，放过你，我白虎帮也不会放过你。<笑>真是一条好，我什么？啊正气外放，难道已经达到宗师境界？啊、宗师算屁！我杀宗师如杀宝，没看出来啊？你还有点，够硬。不过小爷我最喜欢看，就是病。我决定了，先不杀你，我要让你在这亲眼看到我和嫣然拜堂成亲。好。可我没有说今天不杀你，好小子，给脸不要脸是吧？叶浩，这个废物，你现在回来干什么？滚！你现在滚！别！你告诉我，是不是他妈逼你的？我问你，是不是他妈逼你的？我是自愿的，我是自愿成为吴少的女人，她可是江城的麒麟子，而你呢，只是一个废物。我再问你一遍，是不是真的？当然，之前是我眼瞎才嫁给了你，现在我想明白了，只有吴少才配得上我。小子，看到，嫣然真正爱的人是我，而不是你这个烂泥扶不上墙的废。我要是废，那你们就是蝼蚁。蝼蚁，你还真是大言不惭。这不就是柳家大小姐的废物男友吗？竟然在这里大放厥词，简直找死呢！叶浩，你还有什么要说的？不知死活的东西！竟敢私闯婚宴，还不快给我跪下！就你也配让我跪下？梅山大王李家传过河，那再加上我传王何鸿坤呢？不过，有意思。那如果再加上我建筑大王柳家呢？也不够。叶浩，这三位可是江城顶级的财阀，只要他们三个说一句话，就会断了你的生路，你还要闹破天不成？那又如何？你现在立刻给他们三个道歉！说了，他们敢配？既然如此，那就再加上我龙王吴家。今夜之夜，有黑龙会会长龙爷驾临，更有轩辕仙尊亲至，而我吴家更是可以直面仙尊，一步登天，冲向殊荣。现在我问你，够了，你们吴家算什么东西？吴家如果能直面那位叶仙尊，这以后啊，就能称霸江城。好、啊，我知道你们今天在座的各位都以羞辱我为主，欺压我为主。但不好意思，你们都不配。好，好，好，放眼整个大夏上千万，你是唯一一个敢和我吴家交手的人。好，既然你这么想和我吴家为敌，那我就成全你。来人，砍断他的四肢，我要让他在这亲眼看着我和嫣然晚婚。不错。出言无状，还见不识，我可知道他是谁吗？给我退下！秦家主，看你的意思是你要保他了，这好像不是你该关心的事吧？你现在应该做的是立刻给他道歉，我给你们吴家求条生路。姐的意思是，我要是不给他道歉的话，他就会灭了我们吴
家，没错，他真有这么厉害啊！且不说我吴家今晚会直面仙尊，一步登天，单说我吴家的基业在江城兴盛百年都不曾倒下，除非他有什么不可一世的大身份，要不然的话，他拿什么灭我吴家呀？拿他这张嘴吗？<笑>你个不知死活的辣子！你可打我？打你怎么了？不过有一点你说的没错，我确实可以动动嘴，就可以让你们无下灭门。你你闹够了没？你再这样闹下去，恐怕命都丢了。是，你知不知道你设计的什么样的村子？只有命，只有战场，我看谁敢来去。放肆！你以为谁啊？你以为自己能镇压全场吗？叶先生的身份，你还不配保你？既然你们这么想知道我的身份，那我就告诉你，曾经天上三千劫。水尽凡间五百年，腰间宝剑横指天，五中丹焰起苍天，才起百二，不出海，曾化青牛，入洞天。小鸡等闲聊戏儿，没人知我是真仙，我就是叶仙元。信冒充仙尊，放肆！叶仙元是何等人物？那可是一武双修的世外高人，是万人之上的陆地真仙。其实你这种废物可以冒充的，无法无天。来人，等等，叶浩，你今天大闹我的婚礼，妄图抢亲，又冒充仙尊在这大放厥词。就算我饶了你，待会儿龙也来了，他也饶不了你。好，对不起了，龙爷马上就要来了，你也还有三分钟。那也不好意思，给你的时间也到头。你什么意思？我刚才不是说过了。灭你们吴家，我只需要动动嘴皮子，追你们四大家族，家财万贯，恃强凌弱，若无所，如此行径，真想天下。<笑>你是不是疯了？居然扯什么天谴这种鬼话，真是笑话！一号，你少在这里妖言惑众，如今是什么年代了？你出去看看，现在的城市发展成什么样子了？到处是高楼新社，什么狗屁天谴，如果有天谴，尽管朝我来。你怎么了？你好，是不是你害的？我说过了，是天谴要害。少在装神弄鬼，搞这鬼鬼小戏，吓唬人的。现在都什么年代了？二十一世纪了，哪来的什么报应？说，就是我爸本来就是高血压，是被你给气的。善有善报，恶有恶报，不是不报，时候未到。你们如此触犯天谴，必遭五雷轰天。啊！这天。怎么打雷了？天气预报没说下雨，主要什么事？他不过是运气好碰巧而已。最近刚好是雨季，你们不会真信这小子能呼风唤雨吧？他要是能呼风唤雨，老子现在跪下来给他磕一百个头！无奈仙元仙尊统帅日月星辰江河湖海，上至天兵天将，下至阴曹地。接受认知统战，不过是呼风唤雨吧，反手而已。风驰天成，也在反手之间。你真是疯了！刚才说什么为富不仁要遭天谴，现在又扯什么呼风唤雨？你当我们是傻子吗？天作孽有本书，自作孽不可。你们就等着天谴。五、四、三，双神怒鬼。二、一，什么？抄他了！快，马上派人抢修，想尽一切办法佯装保住桥体。跨海大桥可是我柳家投入所有资金的项目，绝不能让他出任何事情。爸，怎么了？跨海大桥项目，桥体出现了断裂，桥体要塌，要塌了。王爵，你都知道了，你放心，我已经派人去抢修了，绝对不会出事。高觉，没有没有，您放心，这个项目上我们绝对没有任何的偷工减料啊！高觉，放心，绝对不会，绝对不会出事您放心，高觉，我我，师傅大人，是是是是，你放心，师傅大人，绝对不会出人命的，绝对不会，绝对不会出人命的。亲家，我说这该不会真的有什么天谴吧？怎么可能是天谴？秦家，你不要自己吓唬自己，你是搞建筑的，桥体断裂，以前也不是没有发生过。再说了，即便是桥体断裂，也没有会塌的。什么？哎，这这又怎么了？先生，大桥彻底垮了，怎么留下？
天呐，柳家怕给大乔卷他，这可是北极的项目，投资柳家绝不刺激。哟<笑>，这个就是你说柳家的天谴，我们柳家的报应吗？五年前，你为了将嫣然嫁入柳家，将我装入麻袋，沉入澜沧江，你可还记得？三年前，你将嫣然强行从我家带走，将她母女分离，你可还记得？两年前，我父亲去你家找叶人，却被你打断双腿，你可还记得？丞相，他和大乔朝廷断裂，完全是人为，和什么所谓的天理毫无关系。只不过是那个臭小子让他旁敲手掌而已。他刚才说我们四大家族会受到天谴的，天谴究竟在哪里？报。喂，什么事？说。我总不好了。我们投入巨资的世贸大厦一起发生坍塌，整个大楼倒了。这这怎么可能？张，天启，继续。老板，咱们的六艘货轮在太平洋遭遇飓风，沉入海底了。什么？我们不是研究天象吗？怎么突然遇到飓风呢？什么？我的煤矿塌方了？哪个煤矿呀？啊，全部塌方了？怎么可能啊？啊、这一定是巧合，他一个废物，他有什么资格操控天谴？福祸本无归，这些都是你们自作自受。叶浩，别以为装神弄鬼就能吓住我，我们四大家族资产过千亿，这点损失不过是皮毛而已。没错，想唬我们，你还不如自个。等一会儿，龙爷来了，你小子就是有一百条命也不够你死的。叶浩，你快走吧，要不然你会没命的。叶然。看着我眼睛，你真的不爱我了？我我不爱你了，我现在爱的是无上。你说话，你的眼睛骗了你的心。你相信，我已经不是六年前那个一号了。放开我！你快走，你快走！难道你不相信你女儿吗？你你是说露露吗？她她在哪儿呢？她已经来了，就在外面。露露，进来吧。五年就已经死了吗？这怎么可能？正如我吴家的七度，患上了白血病。这原来我女儿的毒是你下的，是我下的。怎么样？你个孽种，本就不该活，找死！你这……啊！虎身法杖，怎么可能？露露，妈妈，我们露露都长这么大了。嗯妈妈，我好想你啊！妈妈也想露露，原谅妈妈不能陪在你身边，你在爷爷奶奶身边要听他们的话，知不知道？不嘛，我要妈妈。哈<笑>好，我真得谢谢你，让我看见了这么感人的一幕。我更得感谢你带着这个孽畜自投罗网，免得我到处去找你。那我也得谢谢你，把你们吴家所有的人聚集于此，省着我一个都上不去找。嫣然，选他还是选我，该做决定。露露，妈妈以后不能陪在你身边，你在爸爸身边要听他的话，知不知道？我不嘛，我要妈妈。我可以答应你的要求，但是你得答应我一个条件。但是你得答应我一个条件。什么条件？放了我的女儿和叶浩。不行，绝不能放了这小子。对，不能放了他。他这个乌鸦嘴，让我损失了上百亿，我要将他损失万段。诸位，今天是我儿大婚的日子，还望各位给我个面子，饶过这小贼命，没必要为了这个废物伤我们的和气。既然吴家子发话，我我同意放人，我我也同意。听见了吧，叶浩？如果不是我爹开口，你现在就难逃一死。今天是我和嫣然大喜的日子，不宜见血，带着你的小兔崽子。滚！如果是我父母，就是给脸不要脸。嫣然，看到了，不是我不放他，是他自己找死。叶浩，就算你不为自己考虑，也要为我们的女儿考虑吧。嫣然，我根本不需要他，这些人在我眼里如蝼蚁。叶浩，你到现在都没有看清楚局势是吗？五年前你已经死过一次了，现在还要再死第二次吗？正是因为五年前我死过一次，所以。我不会让这样的事情再发生。这
你快走，要不然我就死在你面前！找死不是找不着吗？赶紧给我滚！如果我不能，我死就死，不要拉扯野人。野人，本来我们一家三口才是天造地设，如果没有你横刀夺爱，我们早就可以团聚了。姐，臭瓶子，你绝对配吧？配不上野人的身影。我，哈哈哈哈哈！我是江城四大家族吴家的独生子。自幼文武双全，被人称为江城麒麟子。后又去昆仑山拜师修行，现已达到化凡境，更是得到了龙爷的认可。你，你拿什么跟我比？叶浩，难道你真要看见我死在你的面前吗？快走！叶然，你不用死，我不必死。哼！没看出来，这小子也不是那么肥。但是你想在我面前就没本儿，找死！住手！住手！你们好大的胆子！龙爷，您来了。龙爷，龙爷，龙爷，龙爷，龙爷，龙爷，龙爷。本来我想亲自动手杀了你，但是现在龙爷来了，只会死得更惨。那我们就拭目以待。东西，一号，你去求求龙爷，也许他放了你，又可以平安无事的从这里走了出去。这是你最后的机会了。夏然，你为什么还不懂？今天是他们在求我。虽然我一号出身草莽，但今晚我亦有不世之威。陈景龙，刚才你们在做什么？龙爷，这小子搅乱我的婚礼。大放厥词，不把江上豪门放在眼里。哦，他不仅不把我们放在眼里，还对罗云宁出言不逊。此人确实该死，应该把他千刀万剐了，方解我们心头之恨。龙爷，不是这样的，您听我说，他是我的未婚夫，我们有一个可爱的女儿，他是带着女儿来见我，所以才闹了婚礼。还请您大人有大量，饶了他。嗯，我知道了。龙爷，叶仙尊怎么没有一起来？哼，叶仙尊他已经来了。什么？照这样说，仙尊现在就身处宴会之中。对，这是神秘莫测。所谓大隐隐于世，仙尊能够隐身于宴会之中而不被察觉，起码说明宴会中无人见过他。真是真人不露相，有多少人这辈子能够面见仙尊？今天啊，真是在下的幸运。我听说仙尊实力不仅达到了目的之间，更能令上古神器轩辕卷帘。轩辕剑出之时啊，有人看到天空之中一条金龙直冲九霄，真是神人也！天下竟有如此高人，真是不可思议啊！龙爷，呃，叶先生，究竟在哪里？因为你们今天所做的事情令他非常不满，他已经离开了。什么？想走了？不愧是仙尊啊，在这小小的宴会厅中，居然能够来无影去无踪。这宴会厅算什么？就算是凌霄宝殿，叶尊人也是来去自如。我知道了，仙尊一定是运用了地龙之术，很有可能。仙尊用什么手段，岂是你我能够随意揣摩的？吴远，我们究竟是哪里做的不周到，得罪仙尊？哪里做的不周到？你不知道吗？那还用说？肯定是因为这下，在这大闹婚宴，引得仙尊不满，因此，仙尊才不告而别的吧？啊！龙爷，您为何打我？为什么打你？我黑龙会屹立在江城这么多年，一向以来是以德服人，道义有道。没想到你们吴家竟然在我的眼皮子底下做出了如此丧尽天良之事。龙爷，此话从何说起？柳嫣然与叶浩本来真心相爱，能蹦打鸳鸯，岂为罪一？为了夺取柳嫣然。设计害死了叶浩，夺人性命，取为罪二。柳嫣然已经生下了孩子，你们却强行掳走柳嫣然，令其母女骨肉分离，取为罪三。这些你们可认罪？这、啊、龙爷，一定要被这小子的只言片语给蛊惑了。嫣然真正爱的人是我，他今天来，纯粹就是捣乱。哦，柳嫣然，事情是这样的吗？没事儿，有我给你撑腰，你大胆的说！嫣然，告诉龙爷，你爱的人是我
，夏月。妈妈，我我爱的人不是他。你，你这个逆女！你们吴家还有什么话可说？我不说。说，小子，你们吴家想与我黑龙会为敌吗？既然我也出面了，我吴家甘愿退婚，从此以后绝不会再打扰他们的生活。好，说到做到，不愧是识时务者为俊杰。王爷，您之前说的帮我引荐叶仙尊，您看，叶仙尊让我给你留下了一首诗，什么诗？心存善念，天逼幼稚；天下财富，仁者得之。明白，明白。诸位，没什么事我就先行告退了。王爷慢走，那咱们也走吧。嗯，爷爷妈妈可以回去了。嗯，叶浩，这五年你都去哪儿了？五年前，吴家将我扔到了江底，幸遇到一个老道士将我救了，把我带到一座深山上，学了一些本领，只不过前一阵才被我放出来。什么老道士？嫣然，这一年辛苦你了。不辛苦，为了等你，这些辛苦算什么？对不起，但我向你保证，我之后再也不会离开你，我会让你成为世界上最幸福的女人。老公，我不需要你赚什么钱，也不需要你有什么事业，我只希望我们三个能平平安安、团团圆圆的就好。喂，什么？露露晕倒了？露露，医生，他怎么样了？你就是叶露露的母亲。对，我是。叶露露现在的症状已经到了白血病晚期，我们将对她进行保守治疗，也就是说，康复的概率比较。你们要有心理准备啊！医生，我求你，我求你救救我女儿！我就这么一个女儿，她现在才五岁，你救救她行吗？我也没有办法，你还是别了。医生，医生。我这才刚刚团聚，露露她就……嫣然，你放心，我不管上不通就一天，下至九幺，我都会把露露的命救回来。可是医生已经说他没有办法了。别忘了，我被老道士带到山上学了一些本领，其中就有一些救人的本事。那……那你有什么办法？办法倒是有，但我需要借助一些外力。什么外力？我需要一顶炼丹。炼丹，别走！什么？你说什么？师傅，我刚刚得知神农鼎的下落，在哪儿？在帝都，明天的一场拍卖会上。不过呢，我这边有点事儿，恐怕不能随师傅您前去前往了。我可以叫我的女儿为您前去，今天就要出发。好，到时候去找你。谁的电话？你要去哪儿啊？嫣然，炼丹路找到了。我去趟掩埋，你好好陪他。好，那你路上注意安全。爹，你说的这位叶先生真的这么厉害？胡说，叶先生是陆地神仙，法力通天，万万不敢轻视他。哼哼，我看不过是沽名钓誉、装神弄鬼的神棍罢了，看我怎么拆穿你！师傅。这是小女如燕，叶先生好，知道了，走吧。说吧，你是怎么骗我父亲拜你为师的？我可没骗，那是他自己自愿。我猜你也不会承认，你个黄毛小子，年纪不过四十，竟敢妄称仙尊，你就不怕这牛皮吹破了天？我到底有没有撒谎？还有我有什么本事？你这会儿得知道。还挺能装，看我怎么拆穿你！拍卖会还有一会儿才开始、啊，我们先坐着等着吧。好。陆燕，没想到你也来了。陆燕，你也来参加朋友会了？哎。怎么就你一个人呢？你爸没来吗？镇上，幸会，我父亲他有事没来。陆燕，这位先生是跟你一起过来的吗？
，怎么不给我们介绍介绍？啊，他就是跟我过来看看，我们不用打扰他。嗨，帅哥，能交个朋友吗？离我远点儿，你这样香水味太重。你慢点，像这种不识趣的东西，我挺喜欢。小子，别给脸不要脸，敢在我们面前装，在地里是农也得给我盘着，是狐也得给我卧着，更何况你不过就是条野狗吗？把你刚刚的话麻烦你收回去，收回去。抱歉，本少爷说话一个唾沫一个滴，没办法收回去。叶浩，你不要招惹郑少，道个歉，咱们这事儿就算过去了。我都三千年没跟别人道过歉。你确定不收回去？不收回去，你不过就是一条狗，一条野狗，怎么了？有本事打我呀！嗯、你敢打我？我打你怎么？可是你让我打，在场所有人都听见。我不光打你，再罚钱。杀了他！怎么回事？这班人敢在凤鸣山庄闹事？郑少，您这是怎么了？你眼瞎呀？就这小子打我，还不快给我收拾他！小子，还敢正事？我看你是活腻了！我看谁敢？经理，啊，出事了！有人把郑少给打了，这个人非常嚣张，看起来是个茬子。好，我们等您。局长，此有此理，谁这么大的胆子，敢把我人打成这个样子？局长。就这小子，就这小子大老板，说话他顺口很多。三老板，这位先生是我陈家的客人，麻烦您卖我个面子吧。陈哥，我替给你面子，他打我外甥，就是你爸，来到我的面前，我一定不给面子。是吗？你，你这，这，呀，不是要砍我手吗？哎。我说错话，对不起，对不起，刚刚我外甥自作自受，活该。谢谢你替我管教他。混账东西，还不快将这个贱人认错！喂，对不起，打了你也算脏了我的手。我，陈医生，我们这就回来。哎，如烟，你快跟我讲讲这位先生到底什么来头啊？是啊，我也不太清楚，但是我父亲很尊重他。拜他为师呢？啊，我知道了，他一定是位武道仙尊。哎，你能不能把他手机号给我呀？是，我、嗯、恐怕不行。很高兴大家能来参加本场拍卖会。还是老规矩，我们会拍卖一些武者需要的丹药、功法以及本次拍卖会的重点——上古神器、神龙鼎。希望大家能踊跃竞拍，拍到心仪的拍品。第一件拍品是一套地级中期功法，名为九龙神功，起拍价一千万。一千万，一千万，你就想拥有一套地级中期的功法？我出两千万，三千万，五千万。一本这么垃圾的功法就出五千万，闹的是对驴蹄。怎么，你也对那套功法感兴趣啊？不是，我是觉得这么一套垃圾功法怎么能拍这么长久？叶浩。咱都别吹牛了嘛！功法分为天地玄黄四个等级，这地级中期的功法已经算比较难得的了。对了，以你的经验，这个点能拍多少钱？上次拍卖会有一个炼丹炉，我记得好像是一个亿。这个是上古神器，最起码得三个亿级<咳>。如果我钱没带够的话，能不能拿自己东西去拍卖？当然可以。出门右转走到头是一个鉴定室，专门解决客户的需求。不过这可和一般的拍卖会不同，普通的东西可入不了他们的眼。知道了。走，走。<笑>看看这能拍多少钱？哎，那就应该带着去，别看在那下棋嘛。这不过了吗？嘿嘿嘿，小伙子，观棋不语，你懂吗？你拍卖什么东西？老夫看看，什么乱七八糟东西？蚂蚁大力王，滚滚滚滚滚滚滚滚！
。哎，小伙子，你的东西让我看看，一股药香味儿，好久没有闻到过这么浓烈的香气了。小伙子，你可真是人不可貌相啊！你这丹药是从哪里来的？你再仔细看看。天啊，这可是三品丹药！你是从哪里弄来的？天啊，这可是三品丹药！你是从哪里弄来的？把你老板叫来，总时间紧，没那么多时间耽误。小兄弟，你等着，请进。王老，怎么了？大小姐，外边有一个小伙子拿了一个三品的丹药要拍卖，而且看样子他是最近炼制的。什么？走，带我去见这位丹药的持有者。这位是楚静瑶，楚总。大小姐，这位是叶浩，叶先生。你好，叶先生，很高兴认识。我们聊聊这个价格吧。冒昧问一下，这个丹药一共有几颗？这些丹药呢，一共有十颗，全部。这些丹药我按市场价，一颗五千万，一共五个亿，我全要了。可以，但我需要现金。这张卡里一共有五。好，那我就不打扰了，我还有事儿。大小姐，这个人我们要不要跟踪一下？在没有查清楚这个人身份之前，先不要轻举妄动。怎么样，弄到钱了吗？不够的话，我这还有。也不多，就五个亿，不知道够不够。也好，你能别吹牛啊？你卖了也不值五个亿啊？值不值这个钱，那不是你的事。接下来这家拍品是本场拍卖的压轴藏身，名为神龙鼎，乃是上古神龙式炼制丹药所用，起拍价一个亿，每次加价不得少于两千万。现在开始竞拍，一亿两千万，一亿四千万，两个亿。果然我猜的没错，这叶浩就是冲着神龙鼎来的。不过他那么年轻，我这炼丹师吧？这可不一定。我看他举手投足之间的气势，绝非等闲之辈。两亿两千万，三个亿，三亿两千万，四个亿。小子，我不管你是谁，我警告你，我周家看上的东西没人敢抢。你要是再敢出价，我让你消失在这个世界上。四亿五千万，五亿。四亿五千万，五个亿，找死。龙江。周大少，钱没带够呢，那就下次再来拍卖，何必动怒呢？要是人人都像你这样，那谁还敢来我这拍卖会啊？好，这回就给你楚家这个面子。这位是啊，我是陈如烟，江城陈家的大小姐。原来是陈家的人啊，初次见面，与有照顾不周之处，气短了。楚大小姐才是真的名满地度，经过不让须眉。叶先生，等下有空吗？我想请您吃个饭，我父亲想见你一面。吃饭就算了，我等会还有事，不太方便。那好吧，我们下次再约。好。怪不得这小子敢和我叫板，原来是个炼丹师，不愧是英雄出少年。赶快跟我走，不要让这小子离开帝都。大小姐，他得罪了周家，周家恐怕不会轻易放过他。此人以后对于我们楚家必有担忧。王老，你跟在他们后面，暗中保护他们，一定要保证他们安全离开帝都。是。这个，这个，这个，麻烦快一点。你最近拿什么东西？卖了五个亿。丹药。会炼丹，天地为炉，变化间，朱砂点石，石成丹，朝朝锻炼精气神，结成真神，上救天地
。天哪，老八果然没说错，他不仅是个武道宗师，还是一位炼丹师。青苗王爷，稍等。出来吧！居然能发现我，看来你也是个武者。武者算是个屁，<笑>本事不大，口气不小。自我介绍一下，我叫周北辰，我周家乃帝都四大家族之一。给你一个机会，要么臣服，要么死，你自己选。给你一个机会，要么臣服，要么死，你自己选。什么意思？<笑>什么意思？神农鼎是不是在你手里？神农鼎确实在我手里。这么说，你是一个炼丹师了？不错。实话说了，我们周家正好缺一位炼丹师。那我有什么好处？你若臣服于我，自然得到我们周家的庇护，你会有花不完的钱，无人敢惹的权势，开不完的好车，水不完的美女。那这样吧，我也给你们一个好处。什么好处？饶你不死，叶浩，你还真是大言不惭！知道我是什么人吗？看来你们不接受我的，那我只能勉为其难送你们去死了。我倒要看看你能把我怎么样！沈炼，给我弄死他！是，少爷。当狗有什么好？这就是当狗的下场。这就是当狗的下场。你你你不能杀我！你要是杀了我，我爸会替我报仇的。废话说完了，来到。大大哥，饶命啊，大哥！我我我不知道你是武道尊者，饶我一命吧。我跟你说过，我不是什么武者，也不是什么武道尊者，我是修仙者，叫叶轩。仙尊。仙尊饶命啊！仙尊，仙尊，饶你！如果刚才说的是你，能饶我，畜生，死吧！啊！看到了没有？走了。叶叶仙尊，你在这儿鬼鬼祟祟干。寿家小姐不放心，让我过来，暗中保护。保护？你觉得我需要？哎，不不，不需要。叶先生。您放心，我绝对不会把今天的事情泄露出去，我用性命代保。再跟着，杀！明白。对了，帮我把这里清理干净。是。你说的都是真的吗？这是老屋，亲眼所见。叶轩辕，修仙者。我一见到他，就有一股浓浓大的压力，这可是从来没有过的。不管怎样，他杀了周家长子，周四海一定不会放过他。这好像我们还没有办法干预。马上召集四位，我要开家族大会。是。不好了，老爷，少爷出事了。王主。北辰，北辰。北辰，我的儿，是是谁？是谁杀了我儿？我要叫他自己受害者！黑道老爷，属下已调查清楚，今天少年在楚川开卖会上，与少年竞拍一个炼丹炉，结果竞拍失败，引起两人冲突矛盾。少爷正是在拍卖会会前去抢夺炼丹炉的路上出了事，一起出事的还有我们家的武道供奉沈炼。什么？连我们家的武道宗师都不是他对手？究竟是谁？他名叫叶浩，来自江城。今天应该是跟陈景龙的女儿陈如烟一起去的拍卖会，而且在拍卖会上，楚家大小姐也曾为其出头。这小子算有点实力，但是我儿不能白死。你想怎么办法对付他？我有一计。说，据我所知，这个叶浩应该正在寻找山神星。是，他现在在西城拍下了轩辕剑，而后又在帝都拍下了神农鼎。他的下一个目标只有一个，那就是云端钟。继续说，而云端钟就在一周后的天道大会上出现。不如我们邀请他参加天道大会，请云端钟虚长者为一举出招。好，快去吧。
来。左手为阳，右手为阴，阴阳交汇，天地化物、呃。这是畜生，天机吗？不好！看来我东方有圣人将士。九转金丹，露露有救了。露露，你感觉怎么样了？感觉胸口不闷了，心脏也不痛了。真的吗？医生，医生。对不起，真是为所未为，见所未见。一眼露露的各项指标竟然都恢复正常，这怎么可能呀？在世界医学史上都没有的奇迹呀！露露，你的病终于好了。妈，我的病好了吗？嗯。奶奶，露露病好了，以后再也不用吃药了。奶奶也不用受欺负了。真的吗？真的吗？给妈看。妈，这一点心疼。露露好了就好，我的这辛苦不算什么。对了，小浩，你还是到刘家去一趟，毕竟他也是嫣然的父母。露露的外公外婆呀，这血流于水。好，师叔放心，跨海大桥的事情我们肯定能解决。放心吧，师叔，这件事情我们一定会负责到底的。哎，哎，好。师叔怎么说呀？师叔说，让我们一定按照合同合约把跨海大桥建成。可是我们现在已经没有资金了呀。那那要是我们违约了，那会怎么样？这可是和江城世守的合约，如果不能按时履行合约，恐怕会有牢狱之灾。难道难道老天要把我们柳家吗？我有办法解决。叶浩，你来干什么？我们柳家不欢迎你。岳父，岳母，别叫我岳父，没你这个女婿。岳父，我可以帮柳家东山再起。你说什么？你有办法，没错，说来看看。我们可以举办一个募资大会，向全民展开募资，再以股份制的模式将收益分发给这些投资人。我算了一下，这座大桥要重修，可是需要花四十个亿。届时大桥只要开通，我们拿到大桥的商业运营权只需要十年，我们就可以收回所有成本。这样的生意，我想一定有很多人感兴趣。哎，老刘，这这或许是一个办法呀。这小子还有点商业头脑。好，就按你说的办。如果这一次能顺利的度过危机，我就认你这个女婿。听说刘家要召开一个募资大会，为跨海大桥的项目筹集资金，而且还是这个叶浩的主意。二位怎么看？叶浩又这个王八蛋，我不管别人，反正我是一分钱不会出。两位家主不出，我也不出，我要让叶浩在江城死个葬身之地。而且我建议我们三大家族联名发文，任何人胆敢参加刘家的募资大会，就是我们三大家族的敌人。我看他怎么募资，我们三大家族出手，断了叶浩和刘家的生路。对，断了生路，断他生路。<笑>老爷，不好了，不好了，不好了，老爷。什么事儿啊？慢慢说。吴家、贺家、李家三家联合发表声明，带头抵制我们的募资大会，并且还说，谁要是参加大会，谁就是三大家族的敌人。什么？完了，这下全完了。都是你个臊子！要不是你，我们柳家怎么会被三大家族针对？你给我滚！其实三大家族啊，他妈连个屁都。
事到如今了，你还在这里说大话呀？要不是因为你，我们柳家何时陨落到今天天地？岳父，公司大会准备怎么样？本来已经筹备的差不多了，可是现在三大家族八卦，整个江城谁还敢碰我们的场？现在只有死路一条了。既然横竖都是，那为什么不能殊死一搏？机会都是自己争取来的。爸，你就再相信也好意思吧。好，我就再相信。有成，我就知道你肯定会给我这个面子的。有成，这这这什么意思？老柳啊，我们都这么多年的兄弟，我劝你把叶浩那个祸害交给三大家族吧，跟三大家族作对是没有好下场的。张老张，如果你今天是来捧场，我刘永兴打心底里感激；但如果你要是过来说风凉话，了，就给我滚。有多远给我滚多远！我好心来劝你，你就这样对我说话，三大家族都对柳家下达了封杀令，我看谁敢来给你们捧场！你这种态度，我也是毁了你！我最后给你一句忠告：赶快跟叶浩那个祸害划清界限，不然到时候你是怎么死的都不知道。如果你再执迷不悔，我们今年合作的那三个项目全部结束。你赵有成，我总算把你看清楚，解除就解除，老子还不差你那几千万！再给我滚！上，给我等着！爸，马上九点，一个人吗？我估计啊，江城的大小家族以及有身份的，应该都不会唱，谁唱可谁找死。叶<笑>浩，叶浩，废物，终究是个废物。我今天倒是要看看你拿什么盘活柳家这副必死之气。我没有必要在这浪费时间了，不会有人来的。那天，走。<笑>红叶，这这怎么了？红叶怎么回来？难道叶浩这小子真的和红叶有关系？叶先生，刘家栋，陈某因琐事缠身，我来了一次，还请二位见谅。龙野千里，刘永新受宠若惊啊！我来呢，没别的事，就是准备认购二十亿的投资份额，没问题吧？没问题，龙爷慷慨解囊，我刘永新勇气在先。我还有其他的事儿，那就先进告退。这他妈怎么可能？龙爷居然愿意为跨海大桥出价二十块钱，还有一些死的死的，他他容易他进来，又是乡村老，这柳家的木棋，这岂能龙爷的眼明定中如此吗？这还是我之好。嗯、这位是这不天天楚家的大小姐吗？这位小姐，您是？在下帝都楚家楚俊苗，特来参加木子大会。楚家大小姐，楚小姐，不知您大驾光临，有失远迎，还望楚小姐恕罪。叶先生，我们又见面了。陈小姐，楚小姐跟小旭认识。你说叶先生是您的女婿？是。那我可要恭喜刘家主，您肯定是有一位好女婿。楚小姐，您过奖了。那我就不绕弯子，这次木子大会跨海大桥项目，你差多少资金？禀告楚小姐，呃，还差二十亿。好。这二十亿，我楚家全出了。那这可太感谢楚小姐了。柳家主今人自有天相。柳家何德何能，居然能得到帝都楚家的赏识？来，咱们楚敖柳家目前的幸福，我听了。李龙玉和楚家这这这做后台，谁敢惹脸下呀？我们看，又来车了。这是帝都周家什么？帝都周家？没想到啊，区区一个木萨会，居然惊动了帝都。帝都四大家族，如今到了两家，看来这柳家要飞黄腾达了。不知道周管家大驾光临，在下有失。俺们领悟，赶紧的。周管家，这是你看，周家作为柳家主
，升官发财，大吉大利。真是一条好狗。说什么？不好好做人，非得做条狗。谁是狗？这棺材我干还是留给你们周家的少爷。好小子，果然有两下子。看来杀我家少爷的就是你了。你可别忘了，自古以来杀人可是要生命的。我只知道。自古以，强者无智，称王败寇。小小宗师如此狂妄，你岂不知山外有山，人外有人？我只知这天地间唯我独尊。这是。既然你自诩强者，那么三天后的天道大会，恭候你的大驾，告辞。叶浩，你怎么得罪了周家？刚听周管家说，你杀了周家的少爷，杀都杀了，又能怎么样？你简直是惹下了滔天大祸！那周家在京都可是四大家族之一，你杀了他们的独子，他们岂能与你善罢甘休啊？岳父，周家在我眼里什么都不是。狂妄！这周家在整个大夏，这数一数二的，可不是江城这个小地方可以比的。叶先生，我跟我父亲商量过了，这次我们楚家会全力保你。楚小姐，你是在怜悯我？我不是这个意思，只不过以周家的实力，可不是你们分。不需要，对不起，我不需要你的保护。他们不是想要复仇吗？我随时走。走吧。<笑>这下你好，嫂子，既然得罪了帝都周家，简直是自取灭亡。天狂必有雨，人狂必有祸。这下叶浩捅了这么大的娄子，就算是龙爷也没办法保他。<笑>看来这个天道大会，叶浩死期了。<笑><笑>这个天道大会，你知道什么来源？哦，天道大会属下略有耳闻，听说是天道被摧之后呢，武当峨眉、昆仑三大掌门准备合力重启天道，此乃修真界的一大盛会啊。天道被摧毁之后呢，武当峨眉、昆仑三大掌门准备合力重启天道，此乃修真界的一大盛会啊。区区凡人妄想科技天道，简直是不自量力。哎呀，师傅，这三大掌门乃是大夏修真界的顶尖实力，不容小觑啊！怎么，不相信我的实力啊？哎呀，师傅，不敢不敢。哦，对了，这是江城第一豪宅帝王一号的房卡，这套别墅呢是托儿送给您的礼物。算是您有心了，那我就先收下。七天之后呢，徒儿准备为您举办一场先婚宴，到时候呢，让整个江城乃至大夏的人都一睹师傅的尊容。倒也是时候公布我的身份，这个事情交给你来办。我即日启程去参加天道大会，等回来的时候便可参加先尊宴。是，这就是传说的活动钟。传说中，这可是上古大神东皇太一的法器。混沌钟非常人所能敲响，传说共有九响，能敲响一声者，你是天赋绝顶；敲响三声者，即为武道宗师。诸位愚王，跪迎三位祖师，恭迎祖师。叶浩，三位祖师驾到，你敢不跪，这就找死吗？叶浩，三位祖师驾到，你敢不跪，想找死吗？叶浩，三位祖师到了，你快跪下呀！我为何要跪啊？祖师千里，你敢不敬，是该死！不知死活的东西，他是不知道三位祖师的厉害。我敢跪，今日无人敢上。见祖师不拜，还敢口出狂言，我先给斩了你！住手！只是区区一个凡人，拜与不拜都无妨，赶下山去吧。祖师，这个人就是杀了我儿子的畜生！你，你要替我做主啊！什么？是你杀了我的爱徒周北辰？那是他该死
，说什么？你可知杀人偿命？我只知道，自古以来，强者为尊。放肆，在我三人面前而敢自称强者，莫非是活腻了吗？周北辰想强我炼丹炉，杀我灭口，逼我臣服，我只是迫不得已才将他灭绝。怎么有错吗？既然你能杀了周百辰，想必你也是修行之人。见我三位已应下跪施。施礼，那真就不好意思了。我一跪天地，二拜父母，除此之外，我无人可拜。大胆狂徒！三位祖师都是修真巨鳄，何人受不得一拜？好啊，那我敢，你们敢受？蝼蚁一拜，我有何受不得？好，一拜，祝三位祖师心福永享，寿比南山。天道是紧，天道是紧，这天道为何是紧？根本推算不出原因，天道一片混乱。我说过了，你们受不了我一拜，这天道是紧，可怨不得。放肆！你一个不如流的小小修士，岂能影响天道？我从未见过如此狂悖犯上之人。天后，你不要再说了，你赶紧跪下，求三位祖师放你一条生路吧。二拜，祝三位祖师功德圆满，风福齐天。祖师。这到底怎么回事？难道真是因为这个废物？不可能，他小小一个凡人，怎么能够惊动天道？一定是我等准备重启天道，这才惊动了上层。难道我等重启天道是逆天而行？这不可能，我一补过了。今日大吉大利，有天选之子相助，这到底错了。今日重启天道，并没有错，只不过能完成此事，并非三位祖师。胡说八道！这里除了我们三位，还有谁能重启天道？这些小劫难。一定是天道试炼，只有度过此劫，才能重启天道。你小子还不赶快跪下朝拜？你确定还让我跪？啰里啰嗦，快跪！天作孽，有可恕；自作孽，不可活。天劫，天劫，四代天劫，天劫降临了，是谁惹恼了天道，降下如此劫难呢？各位祖师，这一跪，青云之上，白日升仙。祖师，祖师，我可要再跪！别跪了，别跪了，小友！你们记住，不是我，是你们不配。定是我三人今日重启天道，不该在这虚拟上过多的纠缠，耽误了重开的基石，这天道才会不停的失敬啊！没错，小子，等我们重启了天道，你再磕拜也不迟。好，我随时奉陪。基石已到，我推演。先天六十四卦，算出天道被毁，人界现有大难。今天我三大仙门在这里重启天道，恢复天地平衡，六道轮转，令众生不造涂炭之苦。今日选出天选之子，助我等以上古神器混沌中重启天道。开始吧！今日能敲响混沌中最多的，便是天选之子。谁愿意上前来试一试？启禀祖师，弟子今日刚突破练习期，用祖师封印，准。切记，混沌中的上古神器，尘世无法敲响，只会震出内伤。修士先前只能敲响一声，练习之人也只可敲响两声，筑基之人敲响三声，如同我等金丹之人也可敲响四声。强行敲响之人，只可伤及内脏。他并非天选之子，你让他强行敲钟，只是为了让他送死。黄口小儿。炼气境需要多大的修为？你知不知道？炼气境算什么东西？根本不值得一提。黄旺，你也好，这位修士跨入炼气境，不是你那三脚猫的功夫。若他不是天选之人，难道你是？哼<笑>，狗屁不通的东西！闭嘴吧，祖师，弟子这就去相助，而是凡夫俗子，心服口服。嗯、江晨诸吉扎实，敲响一声毫无压力。两声啊，果然是修炼的好苗子，天资非凡啊！若是能再敲响一声，那他定是今天的天玄之子。我看这第三声，他是敲不响。小子，和我敲响第三声，我让你永远闭嘴！啊啊啊啊
，我劝你还是放弃，否则轻则受伤，重则修为全无。闭嘴！你把你的狗眼看清楚，我是如何种下第三生的。我、啊、去！我啊啊啊啊啊啊啊！怎么怎么会这样？只能敲响两声。怀胎并非天雪之子。我不是说过了吗？你们还不信？你是怎么知道的？刚才祖师已经说过了，他知道也就没什么奇怪。我来，请教。我来，我来。你们就算全来，也无法枪响这混沌中第三声。小子，我忍你很久了，信不信我今天一剑劈死你啊？那你试试看啊。师妹，不要和他动气，敲响空毒钟才是钥匙。哼！来，啊！来，哈！让我来，我来。看来今日是选不出天玄之子。只能咱们三位共同出手，才能敲响混沌钟，重启天道。就算你们三个加在一起，结果也是一样。区区凡人之躯，妄想开启天道，这不是天大的笑话。叶浩，你是不是疯了啊？你知道三位祖师什么样的修为？岂是你一个废物能非议的？诸位，今天就算三位祖师宽宏大量，放了他，我周家也要杀了他，为我儿子报仇。我杨家也同时出手，你有没？钱家，傅一。大家不要动怒，此是井底之蛙，所以狂妄自大，口无遮拦。人家不懂我等金丹修士的神通，看来今天借此机会见识一下我等的强大。啊，那我就看看你们的实力了。不愧是师尊，修为高深，轻易就敲响了第三声。叶浩，看到了，这就是三位祖师的实力，居然敲响四声。三位祖师果然法力无边啊！四声啊！四声了，还差最后一下就敲响第五声了。通过之间还没有人能敲响第五声混沌钟呢。只要再敲响一声，就能唤醒混沌钟，重启天道了。三位祖师重启天道，为人族逃过天地大劫，将为后世千秋万代所敬仰啊！我看也就止步于此了。如果想强行敲响第五，不仅会修为全没，性命甚至都会不保。再敲响一声，就是第五声了。就可以幻想混沌中重启天道，以我们三之力，竟能敲响这第五声。成败在此一举，我们一定要付出全力，不能留手。太极神掌，大夸年长，大力金刚掌。三、二、一，祖师，这怎么可能？这三位祖师都失败了，还有谁能重启这天道？难道这是天要灭我人族吗？没想到凭我三人之力，没敲响第五声就对上。看来我们三个人都不行，今天我们是无法唤醒混沌钟了。天玄之子到底在哪里？我说过了，就算你们三个加起来也不行。这世间唯有一人可以唤醒混沌钟，拯救人族，那就是我。看你是疯了！三位祖师位列金丹之境，距离陆地神仙近一步之遥，他们三个都敲不响，凭你一个小小的修士。还妄想唤醒混沌钟，重启天道，简直是白日做梦。小子，这儿是昆仑山，不是你大放厥词的地方。我劝你好自为之，你又自寻死路。叶浩，你还是不要妄言了。三大仙门可不是好惹的，连三位祖师都没有成功，这混沌钟当世根本没有任何人能重启。你觉得你行，不妨上去试试。你放心。会给你收尸的，叶先生。三位祖师都已经失败了，你还是不要上去了。这混沌中的威力巨大，一不小心会是有性命之忧的。李小姐，这个你不用担心，这世界没有一人可以唤醒混沌中，那就是我。我也不知道你说什么，诸位就瞧一瞧。太好了，不用我动手，自己把自己作死。我看呀，他都不用敲响混沌钟，就会被震得肝胆欲裂了。老天保佑，一定要保佑叶先生安无余啊！再给他敲响了一下，看来这小子也不完全是个废物。叶先生，你快住手吧！你不要命了吗？再见，敲响了第二下。叶浩，我劝你及时收手。我已达烈气境，也只能敲响两次。你敲响两次，足够挽回你的踪影，再进一步，必死无疑。无量天尊，上苍只有好生之德，你快收手吧。
这怎么可能？他只是一个低阶修士，居然能敲响三次。毕竟是隐藏了修炼，即便如此，他也只能到此为止。练气两声，筑基三声。你要是再强行敲中，必定灰飞烟灭。小伙子，我看你天资非凡，是块修真的好材料。我武当愿意收你为弟子，你快停手吧。我何梅也愿意收你为弟子。三鸾愿意收你为徒。天哪，三大掌门竟然也抢着收这个无名小辈为徒，简直是闻所未闻。小子，快下来吧！以三大门派的实力，就是让你迈入筑基境也未尝不可呀。就凭你们也想收我为徒？怎么可能？他居然敲响了第五声！难道说他的实力达到和我们三个人齐平？后生可畏。后生可畏啊，即便如此，他也绝对不能敲响第六声。古往今来，多少修士大难，从没有人敲响过第六声。我早已知晓你们的底细，但你们却不知道我的根基。我有万丈道行，尔等却如萤火之光。你们拿什么跟我比？这不可能！他敲了第六声了，难道他比三位祖师还厉害吗？难道他就是传说中的天玄之子？我们之前。都说了些什么？居然将他称之为废物！就算我们三人的合力，也不是他一合之敌。难道叶先生真是天上神仙下凡？不可能，这绝对不可能，这一定是幻觉！我我知道了，这个混沌钟一定是被他调拨了。呀呀呀！啊啊啊！死死了！死死了！看来敲响的次数越多，混沌钟反弹的力量就越大。那岂不是说这位小友？危险了！真不想看到这位天才的陨落。啊！嗯，地气升了，地气升了！此时我能看到龙盾中，心想：真是死而无憾呐、啊！<笑>你们看，龙盾中出现了一行字：“千生万物已养然，人无一物。”一报天，杀杀杀杀杀杀杀！混沌钟，事情了，以后万不可再敲混沌钟，否则引发天险。那今日我便让这老天再也撑不住我的双眼，我让这地再也埋不了我的心，我让这众生不知我的意，我要这诸神烟消云散。啊混沌钟居然发出第八声响了！没想到这混沌钟反应能力如此强大，他居然能安然的站在那里。他究竟是何方神圣？天险，天险降至！也好，快住手，不要再敲了！如果有天险，那就冲我一个人来吧！善哉，善哉！难道人即将永坠地狱吗？<笑>这就是传说中的天劫吗？这怎么回事？天劫，天劫将至啊！不好，叶先生，上天已经降下天谴的征兆，请你赶快停手吧！天谴，算个屁、啊！我修炼了五百多年，经历了一万九千五百多劫，方可成就大罗金仙之体。天启在我眼中什么都不是。什么？你说你是大罗金仙？李先生，敢问你究竟是何方神圣？我奉玉帝之旨，同轩辕之位，踏腾蛇神龟，令五雷神将剑发天下之妖仙，为解天下浩劫，拯救天下苍生。我叫叶轩辕，我叫叶轩辕。破！混沌钟九响了，混沌钟居然发出九响了！你们快看！啊！天地玄宗，万气本根，广修一劫，正悟神通！哈！天哪，终于开启了！啊！叶先生，叶先生，叶先生，叶先生，叶先生，叶先生，叶先生，叶先生，你醒了。叶先生，你启动天道，拯救天下苍生，功在千秋万代。我三人愿拜叶先生为师，受徒儿一拜。既然你们这么有诚意，那我就且收下你们。谢谢先生。爸，仙尊宴怎么可以不带叶浩参加？带他参加，让他去给我丢人现眼吗？仙尊宴的邀请函，我可是好不容易才能到的
。爸，你不是说只要募资大会筹到的资金就任意号这个女婿？那你怎么还说话不算数呢？募资大会之所以能筹到钱，那还不是龙爷和楚家给面子呀？那跟叶浩有没有半毛钱的关系？况且现在叶浩那得罪了周家，那恐怕要给我们招来滔天大祸的。劝你呀、啊，赶紧跟他划清界限。妈，正是因为这样，所以才让叶浩参加仙尊宴，得到了仙尊的赏识。别说周家，所有人都不敢动他。那叶仙尊是何许人？那可是一人之下，万人之上的陆地真仙。就凭叶浩那个小子，想得到他老人家的青睐，白日做梦。爸，爸，爸，爸来到一个大消息，就是，就是，别着急，慢慢说，什么消息？据说，那位叶仙尊就住在帝王一号，而且还是龙爷给他安排的别墅。帝王一号。对，好，你马上带着咱们的礼物去帝王一号拜访。仙尊果然厉害，你这明明有人，我怎么察觉不到人在哪儿？吴家吴东明拜见仙尊，滚！仙尊果然厉害，竟然一声狮子吼就把我击杀了。幸好有父亲给我的红衣玉碎，要不然我已经死了。仙、啊、尊，迟早有一天，我要你为我吴家所用啊！怎么样，见到仙尊没有？没有。仙尊果然是人人不动心啊。但是我隔着门被他的狮子吼震伤了，连护命玉佩都碎了。这怎么可能？这是！我刚才在帝王一号门口求见仙尊，他张口就是一个滚，然后我就被震飞了，一个字把你震飞了。他那个声音就像是在我耳边直接炸了一个雷，那雷音滚滚，我连一点抵抗之力都没有。莫非仙尊你大原因清？这是他平白无故，为什么会对你出手？莫非仙尊以大元应尽，只是他平白无故，凭什么对你出手？呃，是不是仙尊今天正好心情不好？放屁！仙尊修炼多年，心性非比常人，平白无故怎么可能对你出手？一定是你得罪了他。爸，我都没见过仙尊，我上哪得罪他呀？啊，那就不对劲了。这，哎，行了行了，爸，明天不就是仙尊宴了？到时候自然会真相大白的。刘家那边请。没想到啊，咱们柳家在这个仙尊宴上，居然能坐在最前排的位置上。哎，你说这这仙尊会不会是看上我们家女儿了？有可能，嫣然呐、啊，那毕竟是江城第一大美女啊。哎呀，那我们柳家这不是要逆飞冲天的吗？爸、啊、妈，你们说什么呢？你们要是狗嘴里吐不出象牙，我找人替你们缝纱。哟。你竟然这么跟我说话，我看你是反了天了吧？叶浩，你是怎么混进来的？<笑>哎呀，你看看他今天穿的这身衣服呀，哎呀，就是今天这里的厨子。啊。没错，今天我是个厨子。今天虽然是仙尊宴，但也是嫣然的生日，我准备给他办一个惊喜的生日宴。老公，谢谢你，快过来坐吧。该坐什么坐呀？你一个工作人员，配跟我们坐一块吗？我这辈子听说过跟别人借钱的，可没听说过跟别人借宴会过生日的。行了，我还有事儿，先走了。哎，走什么走？等等，叶浩，我告诉你啊，这一桌呢，你就不配坐。这么靠餐的位置，哎，你看，江城四大家族的人都往后坐着呢，你一个厨子，你就不怕得罪了仙尊和龙爷？我还有事没忙完，聊着、嗯。看来整个东南有头有脸的大人物都来了。哎，吴太主，哎呀，来，他们怎么能坐一号桌？我也不明白啊。看来这柳家真的要飞黄腾达了。我看啊，这柳家肯定是抱上龙爷的大腿了，说不定都让柳嫣然跟龙爷睡了。要不然龙爷怎么会给他们投二十亿呢？嫣然这个贱人，等他落到我手里，非得玩死他。
。王爷，叶仙尊究竟什么时候到？叶仙尊他已经到了。这么说，他已经在宴会之中了。这现在真是神秘莫测呀！所谓大隐隐于世，仙尊能够隐身于宴会之中而不被察觉，起码说明没人认识他。哎呀，真是真人不露相，有多少人呢？这辈子。能够亲自面见仙尊，今天啊，我真是幸运。你们听说了没有？仙尊最近又办了件大事，什么大事啊？听说在天道大会上，他以一己之力唤起了混沌众，而且重启天道，就连那个三大仙门的掌门都拜他为师了。天哪！仙尊竟然恐怖如斯、啊！这一下不光是江城，凤年整个大夏以后都应该是以仙尊为尊。怎了？你们马上就可以见到仙尊，我敢保证，他的身份一定会让你们感到惊讶。一号，你怎么又回来了？他换了身衣服啊！我换衣服和你有什么关系？怎么和我说话呢？一号，这里可是仙尊院，不是你们家，你想怎么样就怎么样的。你已经得罪周家还不够，你还想得罪叶仙尊吗？好啊，叶仙尊，七啊。叶仙尊就在你们面前，你们有你们是太深。叶浩，你好大的胆子，竟敢自称仙尊！你想活了你？哎，你自想活了不要紧，你不要连累我们柳家。老柳，他会害死小敏的，你赶紧给咱们想想办法吧。我现在宣布，我们柳家和叶浩划清界限。<笑>楚小姐，方才发生什么事了？楚小姐啊，没什么。我们自己家里的一点小事情，这可不是小事啊！他们可是要将我和柳家划清界限。什么？此话当真？楚小姐，这个叶浩呀，他得罪了周家。哎呦，我们这小门小户难道不起？原来是因为此事啊！不过你们不用担心，因为周家已经被灭了。什么？周家被灭了？什么时候的事儿？就在两天前的天道大会上，周家家主想要敲混沌钟，却被混沌钟的反噬力量所伤，肝胆俱裂而死。天哪！混沌钟的威力居然如此之大！对了，刚才我听叶浩说，你们柳家要给他划清界限，是真是假？确有此事啊！这小子胆大妄为，居然胆敢自称仙尊，确实是罪该万死。既然你们柳家已与叶先生划清界限，不知可否将叶先生让给我？什么？让给你,你？我愿和叶先生缔结婚约，永结百世之福。楚小姐，你别搞错了，叶浩他就是废物，居然会看上他，敢污蔑我楚静瑶的未婚，活腻呗！说错话，滚开！是。刘家主，方才我的提议，您是否同意呢？我同意，我不同意。这柳小姐，如果你愿意让出叶浩，我可以让你们柳家成为江城第一家族。如果你想进军商界的话，我也可以帮你成为我们楚家在东南地区的代言人，如何？叶浩他是人，不是物体，不是说让就让，更何况爱不能用利益来衡量。我是真的爱叶浩，如果他能选择我，是我的幸运。如果他选择你，我也不会阻拦。对于那些锦衣玉食的生活，我根本就不感兴趣。我更喜欢你的诗，和叶浩过平平淡淡的日子。你这个死丫头，你是一根筋儿是不是？楚乔姐给你这么一不得的机会，你不要，你气死我了你！难怪他这么爱你，柳小姐，你不用紧张，我刚才只是开玩笑。叶浩，好好享受你所剩无几的时。等到仙尊宴结束，岂不是子季？那我倒是很期待。昆仑、峨眉、武当三大祖师道，大夏三大祖师，莅临江城的仙尊宴，江城是要变天了。这都是因为咱们的叶家，他现在的师子可是大罗金仙，放眼整个大夏九州，都是无敌般的存在。这是我吴家，能认识这种人物，我吴家必定能飞龙在天。仙尊乃何学人也？身份尊崇，人品贵重，怎么能看得上你这种鸡鸣狗盗之人？哼，听你这话的意思，你真是仙尊呢？没错，我是仙尊
，而且我就是姐夫。这件事我今年听到最大的笑话。都这个时候了，你还在这假冒险钻？别碰！你胡说八道什么呢？你不要命了？哎，他不是胡说八道，他是没吃药。<笑>小子，小心你小命不保呢、啊！嗯，我可小命不保的是你。我小命不保，身为江城四大家族之一的独生子，不说权势滔天，起码也是家财万贯吧？放眼整个江城，我看谁敢动我一根毫毛！到底害我将我陈江夺取我妻子，害我女儿，打断我父亲双腿，这一笔账，我要不杀你，我死不瞑人！一个废物而已。杀就杀了，弄死你无非就跟弄死一只蝼蚁。你能打我怎么样？<笑>好一个横行霸道、无恶不作！没错，我就喜欢踩你这种废物。而且我还告诉你，等我得到仙尊之后，我第一个要动的人就是你呀、啊！你以为你躲在柳家的背后，我就打不了你了？可惜你没有这个机会。你说这话什么？我给你三秒的时间，给我下地求饶。我可以给你，可你不见，一条生路。你的意思是，我要是现在不给你跪下道歉的话，你就灭了我们吴家？没错。<笑>先不说今晚我吴家结识仙尊一步登天，单说我吴家的基业，在江城兴盛百年都不曾倒下了。你拿什么灭我吴家？拿你这条嘴吗？我说了，给你三秒的。你真是疯！三、二、一，干！杀人！干你妈妈！干你妈妈！儿子，儿子，这样，这个混蛋，鬼鬼之下，在神君爷的现场，敢杀人，我跟你没完！是吗？我这不没事。丧心病狂，在仙尊宴上大开杀戒，求各位祖师为我而做主。告诉他，我是谁。我等参见叶仙,仙尊。没错，他就是本次仙尊宴的主角叶浩。他还有另外一个名字，叫叶轩辕，又称轩辕仙尊。叶浩，你真的是轩辕仙尊吗？事到如今，我也没什么隐瞒的，我就是叶轩辕。这不可能！不可能！我年前你只是个废物，今天五年，这怎么可能？在你眼中这五年是五年，但在我眼中这五年是五百多年。你知道这五百年我怎么过的？尸山血海，百武成堆。我经历了一万八千九百多劫，奉承仙尊之命，我不惜散去所有修为，穿越天地屏障回来，为了守着你这个老贼。以后。叶轩辕，叶仙尊，你放过我啊！你你让我掉狗命吧！你全在我身上搞，你让我干什么我都干！我求你了，我求你了，求你了！做人不好吗？非要做狗，下子。恭喜仙尊，功德圆满！恭喜师傅，功德圆满！嫣然，我之前答应过你，许你一世荣华。今天我就补偿给你一个求婚，嫁给我吧。我愿意。